No i chyba podstawową różnicą między ruchem polskim z marca 68, a francuskim z maja, to jest to, że studentom polskim chodziło o sprawy no, zupełnie fundamentalne. Studenci francuscy mieli już dawno załatwione te sprawy przynajmniej takie, jak pewną swobodę takiego czy innego zrzeszania się. Mogli brać udział swobodnie w różnego rodzaju dyskusjach, mieć dostęp do różnorodnej prasy, zarówno jako bierni czytelnicy, jak ewentualnie jako ci, którzy próbują swoich sił. Podczas gdy studenci polscy znajdowali się w sytuacji monopolu jednej obowiązującej doktryny, jednego obowiązującego systemu myślenia, gdzie policja w dodatku pilnuje, żeby ten monopol nie był przełamany. Jest to po prostu daleko idący, jest bardzo drastyczny brak wszelkich swobód, a gdzie jak gdzie, ale przy studiowaniu te, te pewne minimum tych swobód jest po prostu warunkiem niezbędnym. A to, że na przykład człowiek studiujący się może zetknąć przy swoich studiach, czy to z katedry, czy przy czytaniu czegokolwiek z kłamstwem, jest zupełnie czym innym, gdy to kłamstwo jest zmonopolizowane i bronione przez policję, czy jest to kłamstwo, że tak powiem, policentryczne że może jedni kłamią, może drudzy kłamią, może trzeci kłamią, ale nawet zróżnicowane kłamstwo jest czymś lepszym niż kłamstwo zmonopolizowane. I o, po prostu kiedy ludzie walczą o sprawy no, fundamentalne, tak niezbędne, szczególnie dla ludzi pracy umysłowej, no, tak niezbędne jak powietrze, no, to jednak jest trochę czymś innym niż walczą różne rzeczy, które nie będę tutaj oceniał, słuszne, niesłuszne, czy żądania dale, daleko idące, czy niedaleko idące, ale które nie są powietrzem.